Buonasera a tutti, uh, do il benvenuto ai partecipanti. E, uh, siamo collegati con la piattaforma di SIC TV grazie ad uno sforzo della Società Italiana di Cardiologia SIC e pertanto ringrazio il Presidente, il Professor Indolfi e l'equipe di ingegneri clinici che ci consentono il collegamento su questa piattaforma i dottori Canino, Cosentini e Critelli. Ma è il mio piacere di introdurvi il professor Massimo Imazio dell'Università di Torino, esperto di malattie del pericardio, autore delle più recenti linee guida ESC 2015 sulle malattie del pericardio, inoltre esperto di cardiomiopatia, di scompenso cardiaco, di ecocardiografia, risonanza magnetica e cardiologia clinica. Prego Massimo. Grazie, eh, ringrazio per l'ospitalità. Il compito che mi è stato affidato oggi è quello di rivedere con voi come trattare e prevenire la pericardite e ho cercato di eh, realizzare una presentazione dove, eh, interattiva dove cercheremo di eh, rispondere a quelli che sono probabilmente i quesiti più importanti in tema di terapia della pericardite. Il primo punto è qual è la terapia di primo livello eh, per un paziente con pericardite acuta. Questo è l'algoritmo eh, terapeutico che è proposto dalle linee guida sia per i pazienti con pericardite acuta a primo episodio sia nei pazienti con pericardite ricorrente. Come mh, si può vedere, una volta stabilita la diagnosi di pericardite acuta, eh, la eh, terapia eh, inizia eh, sostanzialmente in tutti i casi con eh, un trattamento di prima linea che è costituito dall'aspirina o da un FANS l'aggiunta della colchicina e la restrizione dell'attività fisica. Come vedete questo è proposto come trattamento di prima linea sia per i pazienti con pericardite acuta che per quelli con pericardite ricorrente. E per quanto riguarda la restrizione dell'attività fisica, questa è una componente importante della terapia. Eh, le linee guida ci dicono che per i non atleti eh, l'astensione dell'attività fisica deve essere raccomandata fino alla remissione per gli atleti invece l'astensione la, dell'attività fisica è raccomandata per tre mesi. Se associata anche una miocardite, eh, il periodo di astensione dell'attività fisica si prolunga a sei mesi sia per i non atleti che per gli atleti. Quando deve essere utilizzata la colchicina? La colchicina attualmente è, è raccomandata eh, per tutti i pazienti con pericardite acuta ricorrente, sia per eh, il trattamento dell'episodio acuto che della ricorrenza, che la prevenzione delle recidive. Eh, gli schemi di terapia proposti si sono stati derivati dai trial clinici che vedete illustrati in questa diapositiva. Eh, in questi trial che hanno valutato eh, l'efficacia della colchicina nel prevenire la frequenza di, la, il rischio di recidiva, sia in pazienti con pericardite acuta a primo episodio, studi COP e ICAP, sia nei pazienti con pericardite ricorrente, vedete come eh, sono rappresentate nelle barre blu la frequenza di eh, recidiva a 18 mesi nei pazienti che venivano trattati senza colchicina con il trattamento tradizionale. Quindi vedete come nel paziente con pericardite acuta il rischio di recidiva a 18 mesi era del 20-30% dopo un primo episodio di pericardite acuta e intorno al 50% in un paziente con pericardite ricorrente. Se veniva aggiunta la colchicina alla terapia tradizionale, il rischio eh, praticamente più che si dimezzava. E su era sufficiente trattare dai 3 ai 5 pazienti con una pericardite acuta ricorrente per prevenire una recidiva. Gli schemi di terapia che erano adottati in questi studi e che sono proposti dalle linee guida erano degli schemi che si basavano sull'utilizzo eh, della colchicina senza una dose di carico, eh, ma con dei dosaggi di mantenimento che sono eh, regolati in base al peso corporeo. Quindi eh, un dosaggio di 0,5 mg eh, in singola somministrazione se il paziente pesava meno di 70 kg, 0,5 mg, cioè mezza compressa, due volte al giorno se il paziente pesava più di 70 kg. La durata del trattamento era di tre mesi per il primo episodio di pericardite e di sei mesi per i, le, eh, i pazienti con pericardite ricorrente. Nelle linee guida, nei casi più complessi, viene raccomandato il prolungamento della terapia oltre i sei mesi anche fino a un anno. Sulla base di questi studi clinici che sono stati condotti, come vedete, sia nella pericardite acuta che nella pericardite ricorrente, 
e mi, mi sottolineo come negli studi core e corp eh, i pazienti randomizzati erano i pazienti con la prima recidiva di pericardite, mentre nello studio corp 2 venivano randomizzati anche i pazienti con recidive multiple. Quindi vedete che l'efficacia della colchicina è mantenuta anche nei pazienti che hanno recidive multiple. Ebbene, sulla base di, questi, di, questi, eh, di questa evidenza, La colchicina è stata registrata eh, in Italia per la prevenzione e il trattamento delle, della pericardite da, par da partire da aprile 2017, quindi attualmente è prescrivibile in fascia A e quindi non è più un trattamento off-label. Ed è un trattamento, come vedete, raccomandato sempre in tutti i casi, anche eh, in presenza del primo episodio di pericardite. Quando vanno utilizzati i farmaci eh, infiammatori corticosteroidei? Queste sono le mie cinque indicazioni eh, all'utilizzo di questi farmaci nella pratica clinica. Eh, come ehm, saprete è stato osservato come l'utilizzo indiscriminato eh, di questi farmaci nei pazienti con pericardite può favorire la cronicizzazione e mh, il, eh, aumentare il rischio di recidiva. Eh, questo vale soprattutto se noi eh, utilizziamo eh, questi farmaci in prima battuta, ad esempio in una paziente con un primo episodio di pericardite non complicata. Tuttavia questi farmaci mantengono una loro indicazione per specifiche indicazioni, che sono quelle che vedete qui riassunte. Se c'è una controindicazione o un insuccesso dell'aspirina dei FANS, come aggiunta all'aspirina ai FANS e alla colchicina nelle forme ricorrenti, in malattie specifiche, se i pazienti sono già in terapia di mantenimento con un farmaco corticosteroideo, come ad esempio un paziente con una vascolite, con una collagenopatia, quello sarà anche il trattamento ideale per un paziente con pericardite nel contesto di questa malattia specifica. Un'altra condizione in cui l'utilizzo di questi farmaci è molto efficace è rappresentata dalla sindrome post-pericardiotomica. In condizioni specifiche come la gravidanza o l'insufficienza renale dove l'uso di questi farmaci può essere controindicato o controproducente. E ancora, infine, la quinta e ultima indicazione, se sono presenti le terapie concomitanti che possono interferire. Quindi tipicamente i pazienti che fanno terapia anticoagulante orale sono pazienti dove l'utilizzo di alte dosi di aspirina o FANS può essere controproducente. Quindi in questo caso la terapia corticosteroidea può essere un'ottima soluzione. Il eh, segreto fondamentalmente per poter utilizzare con eh, sicurezza e efficacia questa terapia è quello di non usare dosi troppo alte, quindi prendendo a prestito l'esperienza dei reumatologi eh, nel trattamento della pericardite nel corso di una malattia infiammatoria sistemica vengono raccomandate delle dosi medio-basse, che vuol dire che ad esempio per il prenisone useremo non più di 0,25-0,50 mg pro chilo al giorno, che vuol dire che per un paziente di peso medio non si andranno in genere oltre i 25 eh, mg di, di prendisono e eh, la raccomandazione è quella di mantenere il dosaggio fino alla completa remissione clinica per poi andarlo a scalare molto lentamente una volta raggiunta la remissione clinica, quindi regressione dei sintomi, eh, regressione del versamento pericardico, normalizzazione degli indici di infiammazione. Quindi se stavamo usando 25 mg come dose eh, iniziale, eh, scaleremo eh, la terapia di 2,5 mg ogni due settimane. E se il paziente ha una recidiva durante la riduzione, cosa che è possibile che andrà comunicata a, al paziente, eh, interromperemo la riduzione della terapia, non riaumentiamo automaticamente lo steroide, ma cerchiamo di trattare la recidiva con l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei e riprendiamo il tapering rallentandolo, quindi magari se stavamo riducendo la dose di 2,5 mg ogni due settimane, la ridurremo ogni 3-4 settimane. In questo modo siamo in grado di trattare in maniera efficace la gran parte dei pazienti con pericardite acuta. Non tutti i pazienti devono essere ricoverati, questo è un punto molto importante che è stato chiarito, ma solo i casi ad alto rischio. Una volta stabilita la la diagnosi di pericardite, sostanzialmente dobbiamo andare a ricercare se il nostro paziente ha dei preditori prognostici negativi. Questi sono suddivisi in maggiori e minori, i maggiori sono stati validati da un'analisi eh, multivariata nell'ambito di studi di coorte, quindi se è presente una febbre elevata sopra i 38 gradi, se è presente un, es un esordio eh, subacuto o senza dolore toracico, se è presente un versamento pericardico grave definito come uno spazio telediastolico eh, superiore ai 20 mm, se è presente tamponamento o se c'è una mancata risposta all'aspirina alla terapia antinfiammatoria. 
i criteri minori sono considerati, secondo il parere degli esperti, dei criteri che suggeriscono il ricovero perché anche se non associati poi effettivamente a una prognosi peggiore nella pratica clinica, devono, i pazienti comunque devono essere ricoverati per osservazione. Questo vale se il paziente ha una miocardite concomitante, se sono presenti terapie immunosoppressive, presenti in una condizione di immunodepressione, se, è present, se si è verificato un, un trauma toracico e se i pazienti sono in terapia anticoagulante orale. Quindi se il paziente ha almeno una di queste caratteristiche viene considerato un caso ad alto rischio di possibili complicanze o di eziologia eh, non eh, idiopatica e quindi viene suggerito il ricovero alla ricerca eziologica. Se però, come capita nella maggioranza dei casi, non è presente nessuno di questi produttori prognostici negativi, il paziente viene eh, trattato ambulatorialmente, quindi viene dimesso dal pronto soccorso, viene eh, prescritta una terapia antinfiammatoria empirica che vedremo nella prossima diapositiva con i FANS e viene, fatto, viene raccomandato un follow-up a breve termine, a distanza di 7-10 giorni, per verificare la risposta alla terapia. Come dobbiamo trattare una recidiva di pericardite? Quindi pazienti che dopo un intervallo libero di malattia hanno completato la terapia della fase acuta, hanno completato la riduzione della terapia antinfiammatoria, hanno una ripresa dei sintomi. Quindi sostanzialmente le linee guida ci dicono che, che prima di tutto per definire una vera recidiva dobbiamo avere un intervallo libero da, mal da malattia di almeno 4-6 settimane, che è l'intervallo di tempo necessario per completare la terapia della fase acuta e il tapering. La terapia di prima linea di partenza deve essere sempre di considerare prima l'aspirina o un FANS, la colchicina, la restrizione dell'attività fisica. Se il paziente non risponde a questa terapia di prima linea, vengono considerate le basse dosi di corticosteroidi che possono eventualmente essere anche associati agli antinfiammatori per avere una terapia eh, più intensa per il trattamento del dolore. Infine, se ancora il paziente non risponde a queste terapie, dobbiamo considerare delle terapie di terza linea che vedremo poi più nel dettaglio in seguito. Se tutta la terapia medica fallisce, gli autori nordamericani suggeriscono la possibilità di eseguire una pericardiectomia. Iniziamo a questo punto a uh, rivedere la terapia di prima linea. Quindi la terapia deve eh, basarsi sull'impiego dei fans ad alte dosi. Quindi uno degli errori più comuni della pratica clinica è quello di usare basse dosi di antinfiammatori, non steroidei e soprattutto di avere degli intervalli di somministrazione troppo prolungati. Quindi è molto importante usare dosi antinfiammatorie prima piene, che vuol dire per l'aspirina arrivare a 1000 mg tre volte al giorno, per l'ibuprofene da 600 agli 800 mg tre volte al giorno e per l'indometacina dai 25 ai 50 mg tre volte al giorno. Viene raccomandato dalle linee guida anche il tapering, ossia una volta eh, eh, somministrata questa terapia per una o due settimane e raggiunto il controllo dei sintomi e la remissione clinica, invece di sospendere improvvisamente il farmaco, questo viene ridotto eh, gradualmente. Viene raccomandato sempre l'uso della colchicina ai dosaggi che abbiamo visto nella, eh, nelle diapositive precedenti. Nel caso di delle recidive la durata di terapia raccomandata è di almeno sei mesi. I farmaci corticosteridei se utilizzati devono essere usati a dosi medio-basse, che vuol dire quindi per il prenisone 0,2 massimo 0,5 mg pro chilo. E infine abbiamo poi una serie di trattamenti che possono essere considerati nei casi in cui nonostante la terapia steroidea, nonostante la colchicina, nonostante i FANS, non siamo in grado di controllare la sintomatologia. Eh, sostanzialmente iniziamo, l'unico eh, di questi mh, trattamenti che è stato effettivamente verificato nell'ambito di un trial clinico è la nacchina, che è un farmaco anti-interleuchina 1. Nel contesto dei pazienti con pericardite ricorrente, colchicino resistente, corticodipendente, cioè pazienti con recidive che non, sono non si riescono a controllare con la terapia steroidea e con la colchicina, l'utilizzo di anachinra eh, alla dose di 100 mg al giorno sotto cute per sei mesi in una singola somministrazione giornaliera ha ridotto in maniera drammatica il rischio di recidiva. Sulla base di questo studio e delle, eh, delle esperienze osservazionali successive. Abbiamo anche un registro eh, che, di pazienti che ha, hanno eseguito questo tipo di terapia. Eh, si può vedere come eh, il, questo trattamento è stato e attualmente un trattamento prescrivibile eh, in Italia, previo consenso informato, ed è un trattamento che è riconosciuto dalla legge 648. Quindi tramite piano, per, ter, piano terapeutico siamo in grado di prescriverlo ai nostri pazienti, purché essi siano pazienti con pericardite ricorrente, cortico dipendente e col chicino resistente. Sostanzialmente eh, si tratta di un farmaco anti-interleuchina 1 che agisce bloccando l'azione dell'interleuchina 1 che è il pirogeno endogeno ed è il principale mediatore dell'infiammazione. Dell la colchicina anch'essa è prescrivibile in fascia A e, e agisce essenzialmente concentrandosi nei granulociti, nei, nei globuli bianchi.
L'azatioprina è un possibile trattamento che può essere raccomandato, ma che è off label. È un trattamento che viene raccomandato eh, arrivando a una dose mh, piena di 2 mg pro chilo al giorno, che viene raggiunta gradualmente ed è eh, un farmaco che è molto efficace nell'aiutare a ridurre il dosaggio degli steroidi. Quindi se abbiamo un paziente con una sintomatologia acuta, avendo la necessità di un aumento graduale della dose di questo farmaco, questo farmaco non è il migliore candidato per controllare un episodio eh, di sintomatologia pericarditica acuta. E le immunoglobuline, infine, sono l'ultima opzione che è presente in letteratura. È un trattamento anche questo flabel, sia per l'azatioprina che per le immunoglobuline. Non è stato possibile eseguire nessuna sperimentazione clinica e quindi eh, abbiamo delle esperienze essenzialmente osservazionali basate sui casi clinici. Eh, vedete come il dosaggio di 400-500 mg al giorno eh, per 5 giorni e sostanzialmente le immunoglobuline sono ricavate da pool di donatori e quindi mh, contengono anticorpi che possono agire sia su agenti infettivi eventualmente presenti sia modulare la risposta immunitaria. Quindi se non conosciamo l'esatto meccanismo eh, patogenetico della recidiva questi farmaci potenzialmente possono essere efficaci. Abbiamo eh, sviluppato oh, un approccio che div sta divenendo sempre più personalizzato alla terapia dei eh, pazienti con pericardite. Se il paziente ha un fenotipo infiammatorio, quindi a ogni recidiva ha la febbre e ha la proteina C reattiva elevata, probabilmente il, i farmaci più efficaci sono rappresentati dalla colchicina e dagli antiinterleuchina 1. Viceversa, se il paziente non ha un'elevazione di indici di infiammazione, probabilmente sono in gioco più che dei meccanismi autoinfiammatori, dei meccanismi autoimmuni dove azatioprina e immunoglobuline potrebbero essere delle soluzioni migliori. Qual è il significato e la frequenza dell'aumento degli indici di infiammazione nella pericardite? Come vedete in questa diapositiva, eh, questi sono aumentati in più del 50% dei casi. Il meccanismo, eh, la proteina C-reattiva è una proteina della fase acuta che viene prodotta dal fegato in risposta a una stimolazione da parte di macrofagi attivati. Eh, come vedete esiste una certa latenza tra lo stimolo iniziale e l'aumento la, eh, dei livelli ematici di proteina C-reattiva. Occorrono dalle, almeno 6 ore per avere un'elevazione della proteina C-reattiva e questa è la spiegazione eh, per la quale se un paziente si presenta in pronto soccorso in una fase acuta eh, poco dopo l'esordio dei sintomi e non sono passate che poche ore dall'inizio della sintomatologia, la proteina C-reattiva potrebbe non ancora essere aumentata. Quindi è bene ripetere il test qualora si voglia effettivamente escludere un'elevazione degli indici di infiammazione. Eh, il significato dell'aumento della proteina C-reattiva la proteina C-reattiva sostanzialmente ci indica un'attivazione della risposta infiammatoria e eh, sostanzialmente questo fa sì che un paziente che ha eh, un'attivazione dei meccanismi dell'infiammazione possa essere un buon candidato all'utilizzo di farmaci anti-interleuchina 1. Questi farmaci sono stati inizialmente utilizzati nelle malattie autoinfiammatorie nei bambini e il merito di averli, eh, di, di averli pensato all'utilizzo all di questi farmaci nella pericardite acuta del gruppo mh, è sostanzialmente in Italia del gruppo eh, del Gaslini e in particolare anche eh, della cardiologia eh, di Atene, il dottor Lazzaro, sui quali eh, hanno eh, utilizzato questo, questo farmaco nei pazienti con con pericariti ricorrenti che non riuscivano a rispondere alla terapia tradizionale. Oggi abbiamo imparato molto di più sul meccanismo d'azione di questi farmaci, eh, in particolare esistono due tipi di interleuchina 1, l'interleuchina alfa e beta, l'interleuchina alfa sarebbe eh, rilasciata dalle stesse eh, cellule del pericardio danneggiate in corso di un processo infiammatorio e andrebbe a amplificare la risposta infiammatoria in quanto andrebbe a stimolare eh, i macrofagi tessutali a produrre interleuchina beta. Interleuchina alfa e interleuchina beta girebbero a livello dell'endotelio stimolando l'infiammazione pericardica. È chiaro quindi come in una, un quadro come quello della pericardite sia l'interleuchina alfa che l'interleuchina beta sono importanti e sono nella, de, nella patogenesi dell'infiammazione. Dell eh, la colchicina potrebbe avere un possibile sinergismo con questi farmaci in quanto eh, non solo interferendo col fuso mitotico viene a interferire con la motilità e l'attività dei fagociti, ma eh, arriverebbe anche a bloccare e a interferire con l'assemblaggio la, eh, dell'inflammasoma, ossia quel complesso di proteine eh, endocellulari eh, la cui eh, attivazione porterebbe alla secrezione dell'interleuchina beta. Eh, non tutti gli, gli agenti anti-interleuchina 1 sono uguali, in Italia abbiamo sostanzialmente l'anachinra e il canachinumab. L'anachinra inizialmente è stato è un, è un antagonista recettoriale eh, non selettivo, quindi agisce sia sull'interleuchina alfa e su sull'interleuchina beta, e questo rende ragione della sua efficacia nei pazienti con pericardite ricorrente. E il canachinumab invece è un eh, inibitore eh, selettivo dell'interleuchina 1 eh, beta, 
e l'esperienza clinica è meno, eh, diciamo, meno eh, soddisfacente in quanto mh, diversi pazienti con pericrete ricorrente non sono sufficientemente controllati da questo farmaco, forse proprio perché è in grado di controllare, di interferire solo con l'interrochina 1 beta e non con quella alfa. Sono in fase di studio in altri paesi eh, altri farmaci antinterrochina 1 come Rilonasep e eh, sostanzialmente per questi farmaci ci sarebbe la possibilità, una volta dimostrata l'efficacia clinica, di poter avere un numero inferiore di eh, somministrazioni, non una somministrazione quotidiana, ma una somministrazione che potrebbe avvenire eh, ad esempio una volta alla settimana. Quali sono le complicanze della pericardite? Beh, abbiamo visto che la pericardite è associata a un rischio di recidiva in un 20-30% dei casi, che il rischio di recidiva può essere dimezzato dall'utilizzo della colchicina, che il rischio di tamponamento è basso se il paziente non ha un'eziologia specifica eh, e il rischio di recidiva invece è un rischio che eh, è legato fondamentalmente non a quante recidive si hanno avute ma all'eziologia. Non è mai stato infatti riportato nella pericardite ricorrente idiopatica, il rischio è alto nell'eziologia batterica 20-30%, ehm, 2-5% nelle neoplasie nel malattie infiammatorie e, e eh, meno dell'1% delle forme virali idiopatiche. Uno delle, degli timori maggiori de, dei clinici e dei pazienti è quello di sviluppare delle, eh, una pericardite cronica e costruttiva. Qui vedete come il rischio è sostanzialmente alto nelle forme batteriche, 20-30%, intermedio nelle malattie infiammatorie sistemiche, nelle sindrome post-pericardiotomiche e molto basso nelle forme virali idiopatiche. Questa è una breve bibliografia con una, una monografia dedicata alle malattie del pericardio sia in lingua italiana che in lingua inglese e infine le linee guida ESC 2015 che ancora oggi sono le linee guida attualmente valide per la diagnosi e il trattamento delle malattie del pericardio. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, ringraziamo il uh, professor Imazio. Vediamo se uh, dai uh, partecipanti al webinar ci sono delle domande o magari vediamo i specializzanti qui nell'aula. Io avrei una domanda dal punto di vista uh, cellulare. Uh, relativa al coinvolgimento o meno del miocardio nei pazienti con pericardite. Cioè tu hai um, dimostrato, uh, uh, hai fatto vedere il release di uh, interleuchina 1 da parte delle cellule eh, dei, uh, del pericardio, ma relativamente all'epicardio, quindi al singolo strato che è all'epicardio. C'è un cross-talk tra i uh, pericardiociti e i cardiomiociti, per quale motivo eh, uh, c'è il coinvolgimento dei uh, cardiomiociti in alcuni pazienti e in altri no? Sì, una buona domanda. Diciamo che effettivamente eh, i meccanismi di, mh, più fini attraverso i quali eh, una pericardite si associa a una miocardite non sono completamente noti. Quello che sappiamo è che gli agenti eziologici della pericardite e della miocardite sono sostanzialmente gli stessi, quindi uno stesso agente eziologico in genere può provocare sia la pericardite che la miocardite. Quello che è stato visto in modelli animali è che esiste una maggiore suscettibilità del sesso maschile, in particolare nelle fasi più, nei soggetti più giovani, a sviluppare una reazione autoimmunitaria particolarmente autoaggressiva. E questo renderebbe ragione di quello che si osserva anche nella clinica. Di fatto i pazienti con miopericardite eh, sono eh, più spesso pazienti giovani maschi, quindi la tipologia tipica del paziente è quella. Eh, tuttavia mh, siamo in una fase appunto di maggiore studio perché appunto ci siamo spostati da una fase diciamo più empirica di, eh, di trattamento a una fase dove stiamo sviluppando dei trattamenti che sono sempre più eh, specifici e, e indirizzati quindi al meccanismo patogenetico e questo probabilmente ci aiuterà a ridurre il rischio di recidiva che ancora oggi è molto alto grazie uh, c'è una domanda dagli specializzanti uh... La corrispondenza elettrocardiografica del riscontro ecocardiografico del paziente con pericardite, in che percentuale di pazienti l'ECG è muto eh, nella 
Sì, grazie di questa domanda. Questo è molto importante. Classicamente la, le alterazioni elettrocardiografiche sono considerate patognomoniche per la pericardite. Questo si osserva in non più del 50-60% dei casi e di fatto il pericardio, eh, il pericardio elettricamente è silente, quindi di fatto una pericardite pura, una serosite pura, può associarsi assolutamente a assenza di alterazioni elettrocardiografiche. Quindi se sono presenti le alterazioni elettrocardiografiche, il mio invito è quello sempre a escludere una concomitante miocardite, che nella mia esperienza in genere sono forme che hanno comunque un grado, seppur minimo, ma di coinvolgimento miocarditico. Quindi deve essere un campanello d'allarme a ricercare la presenza di una miocardite concomitante. Domande uh, dai partecipanti collegati, ingegner Canini. Bene, uh, Massimo, ti uh, ringrazio nuovamente. Grazie a voi. Oh, scusami, c'è una domanda appena giunta. Ah, ecco, c'è una domanda su un coinvolgimento uh, extracardiaco. Uh, salve professore, avrei una domanda. Quanto spesso un processo fologistico polmonare, quadro clinico e strumentale di polmonite, può determinare un risentimento pericardico? Sì, questo non ho una percentuale precisa da poter dare, non mi risulta che in letteratura sia pubblicata in maniera così chiara, però è assolutamente, è assolutamente molto frequente avere delle forme di associazione di pleuropericardite, quindi eh, sicuramente questo è anche molto importante perché in linea di massima se un paziente eh, ha un esordio con pericardite, anche nelle linee guida abbiamo raccomandato sempre di escludere una presenza di una patologia pleuropolmonare che possa spiegarla. Quindi anche nelle linee guida questo è il motivo per cui viene sempre raccomandata di routine la valutazione di una, oltre alla valutazione clinica di una radiografia del torace perché effettivamente è un'evenienza molto comune. Beh, evidentemente abbiamo fatto bene a rompere il ghiaccio perché ci sono altre domande. Uh, buonasera professore, quanto dobbiamo aspettare per poter inviare un paziente a pericardiectomia. Come orientarci in questo senso? Quali e se ci sono parametri specifici da valutare? Prego. Sì, dunque, eh, grazie di questa domanda. Eh, in linea di massima, l'esperienza sulla pericardiectomia nelle pericardite ricorrenti è un'esperienza soprattutto nordamericana. Eh, in Italia e in Europa generalmente c'è una certa riluttanza a ricorrere a questa, alla, questa, alla, alla chirurgia eh, in questi contesti. Diciamo che se noi abbiamo la possibilità di, eh, eh, di, di seguire tutto, tutto l'algoritmo eh, terape eh, terapeutico, quindi eh, partendo dagli antinfiammatori, dalla colchicina, dall'uso degli steroidi, eventualmente passando appunto, ai, ai nuovi farmaci biologici nei contesti di, di fenotipo infiammatorio, in genere, mh, oltre il 90, direi 95% dei casi sono assolutamente trattabili. E, il, esiste un sottogruppo di pazienti che hanno un'evoluzione costrittiva. Nella mia esperienza, in genere, non sono delle vere pericarditi ricorrenti. Queste sono delle pericarditi incessanti, cioè sono pazienti che di fatto non hanno mai avuto una risoluzione dei sintomi e che in una maniera più o meno rapida, più o meno torbida, sono... Ehm, eh, sono sostanzialmente eh, eh, evoluti in una forma costrittiva. In questo caso eh, consiglierei di fare una valutazione quindi con immagini multimodale, quindi sostanzialmente oltre all'eco usiamo anche TAC e risonanza. Con la TAC valutiamo sostanzialmente lo spessore del pericardio e la presenza e l'estensione delle calcificazioni. La presenza eh, di calcificazioni depone per un processo cronico, quindi probabilmente per la necessità della chirurgia, perché probabilmente non c'è più spazio per la terapia medica. La risonanza magnetica cardiaca è molto importante in questo contesto perché può evidenziare, oltre all'espessimento pericardico, ma soprattutto se c'è infiammazione, quindi se c'è edema pericardico, late enhancement pericardico, quindi segni di infiammazione pericardica che possono eh, suggerire un tentativo di terapia medica antinfiammatoria magari anche quelle più avanzate, prima di andare dal cardiochirurgo. 
Se però ci sono calcificazioni o non c'è evidenza di infiammazione pericardica alla risonanza, non c'è motivo di ritardare la chirurgia se questo paziente ha avuto un'evoluzione costrittiva. Quindi direi che le indicazioni alla pericardiectomia sono essenzialmente un'evoluzione costrittiva di una pericardite che in genere era una pericardite incessante. Grazie. Abbiamo tempo per un'ultima domanda dagli specializzanti. Dottor Panuccio. Buonasera, mi associo ai complimenti del professore Curcio e ho una domanda sull'associazione tra pericardite e fibrillazione atriale. È contemplata alle volte un'associazione tra queste due entità, ma ci sono dei particolari accorgimenti che dobbiamo andare a fare nella gestione poi della fibrillazione atriale, soprattutto se il timing tra pericardite e l'aritmia stessa è abbastanza stretto? Sì, grazie per questa domanda. Sì, effettivamente eh, un sottogruppo di pazienti tende a avere episodi di fibrillazione atriale. Eh, capita spesso anche di avere dei pazienti che eh, a ogni recidiva hanno magari un episodio di fibrillazione atriale parossistica. Direi che l'infiammazione probabilmente identifica, slatentizza una predisposizione del soggetto a sviluppare la fibrillazione atriale. Quindi ehm, le raccomandazioni sono eh, di fare un trattamento comunque ehm, secondo linee guida della fibrillazione atriale, quindi contemplare anche eventualmente la necessità di una terapia anticoagulante, e non avere paura che eh, la terapia anticoagulante possa favorire l'evoluzione in tamponamento, perché questa non è mai stata documentata. Eventualmente se è un paziente che deve fare una, una terapia o è già in terapia anticoagulante, considerare l'uso degli steroidi a, me, a dose medio-bassa e colchicina invece degli antinfiammatori ad alte dosi. Grazie. Ci sono altre domande che possiamo sottoporre al professor Rimazio? No? Bene, Massimo, è stato un uh, successo importante perché ci sono eh, uh, molte persone collegate e uh, l'argomento è stato chiarissimo e molto interessante. E, uh, ti uh, ringraziamo, ovviamente a nome della SIC, e ci vedremo presto a Roma al congresso dal 12 al 15 dicembre, o magari prima. Benissimo, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.